Und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal Julius-03. Und heute kommen meine Top 10 Lieblings-Marvel-Bösewichte. Und wieder wie in jedem Video ist das Top 10 Video ohne Intro, weil ähm, die Top 10 Videos dauern immer so lang und da ist das schwer, das mit Video schaut, mit dem Intro zu verbinden. Deswegen sind immer die Top 10 Videos ohne Intro vorhanden und ähm, genau. Und wir fangen wieder an von 10 bis 1. 10 der langweiligste und 1 bis der beste. Und genau, heute meine Top 10 Marvel Bösewichte. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Auf Platz Nummer 10 haben wir Ultron. Ultron ist, die, ist eine erschaffene künstliche Intelligenz, erschaffen von Tony Stark alias Iron Man und Bruce Banner alias Hulk. Sie, haben, sie wollten eigentlich eine, eine künstliche Intelligenz schaffen, die die Welt zu einem besseren Ort macht. Aber leider ist ähm, ähm, dann ein gewisses Ultron ähm, in Jarvis eingesprungen und dann wurde ist in so einer in so einem Anzug von Iron Man ist dann die künstliche Intelligenz reingegangen und er hat gesagt, dass, dass wie ich, ich kann die Welt nur retten, indem ich die Avengers vernichte. Also ist ihre, um, ihre, ihr Wunsch fehlgeschlagen und dann wurde es einer der stärksten Bösewichte aus dem Marvel-Universum. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum neunten Platz und da haben wir Rhino. Also ich kenne jetzt nicht wirklich die richtige Story von Rhino, aber ich finde Rhino ist echt ein richtig geiler Charakter. Und ähm, ja, Rhino ist ein... Ein Mann, der zumindest in, dem, in The Amazing Spider-Man 2 war er ein Verbrecher, der am Ende des Films ähm, einen Anzug bekommen hat, einen riesengroßen Mechan mechanischen Anzug, der aussieht wie ein Nashorn, angezogen hat. Aber in den Comics hat er scheinbar ein stinknormales Nashorn-Kostüm, ein bisschen verschmutzt und so. Und das ist scheinbar... Ähm, an seinem Körper festgewachsen und dann wurde er halt zu Rhino und läuft dann immer so ab mit seinem Horn und meine Katze beobachtet mich gerade wie verrückt, das ist echt süß. <lacht> so, ähm, ja, kommen wir zum achten Platz und da haben wir Loki. Ja, Loki müsste eigentlich für euch der bekannteste Bösewicht sein aus dem Marvel-Universum. Loki ist der Bruder, beziehungsweise eigentlich der Stiefbruder von Thor. Ähm, die wurden beide zusammen von Odin aufgezogen. Odin ist auch der leibliche Vater von Thor. Und Loki, äh, äh man, Thor dachte immer, dass Loki sein echter Bruder ist und sie somit auch der Sohn von Odin ist. Aber, ähm, Loki ist eigentlich ein Eisriese. Und, ähm, sein, sein Vater, also zumindest ist Lokis Vater ein Eisriese. Und er hat, Loki hat halt auch immer so ein Zepter, womit er zum Beispiel liebe Leute äh, zu seinen Soldaten machen kann wie zum Beispiel Hawkeye, ähm, aber der ist ja jetzt wieder gut und gerade verstehe ich mich kaum. Ähm, genau. Loki ist auf meinem achten Platz und er ist leider ein Bösewicht. Loki Bösewicht und Thor guter. So. Und kommen wir zum siebten Platz und da haben wir The Lizard. The Lizard ist ein ist ein, ist Dr. Connors, ein Doktor aus beide aus dem Spider-Man Universum. Und der ähm, arbeitet bei Oscorp, wo auch Harry, Bo Harry Osborn arbeitet und sein Vater Norman Osborn, also beziehungsweise Green Goblin. Und jetzt bei wem war mit Lizard, also beziehungsweise Dr. Connors, hat sich ein, hat selbst an so einem Serum gearbeitet, weil er hat, er hat einen Arm verloren, also er hat einen Arm, äh, einen Arm war weg und, den, äh, und er dachte, er kann den nachspritzen mit diesem Serum. Und das hat, er ist auch gewachsen, ein zweiter Arm. Aber dann hat er einen Anfall bekommen und verwandelt sich so langsam in eine Eidechse. Und ich finde, zumindest war das in The Amazing Spider-Man so, und ich finde, Lizard ist einfach ein enorm geiler Bösewicht aus dem Marvel-Universum. Und ey, der hat sich den siebten Platz auf jeden Fall verdient. So, kommen wir zum sechsten Platz. Und den werden wahrscheinlich die meisten jetzt aus dem Spider-Man Homecoming-Film kennen. Und zwar haben wir... The Vulture oder auf Deutsch der Geier. Ja, The Vulture ist ein, ähm, zumindest in dem Film war es so, dass er die alten Alien-Teile aus Avengers 1, die da noch alle von den Shitauri übrig geblieben sind, 
Ji Hauke sind Aliens, die aus dem Himmel kamen, wegen Loki. Ähm, und ähm, ja. Und die, und die restlichen Teile, die nach der großen Schlacht Avengers gegen Chitauri und Loki übrig geblieben sind, die machen die immer sauber und ähm, ja, reparieren sie wieder, damit sie wieder wie neu sind. Und die benutzen sie dann als Waffen. Und aus diesen Waffen bauen sie haben selbst Waffen. Zum Beispiel der Vulture hat sich riesengroße mechanische Flügel gebaut, womit er dann flü- fliegen kann. Und, äh, und der Vulture's Tochter ist die Geliebte von Spider-Man und Vulture ist leider ein ziemlich fieser kleiner Kerl, der Spider-Man gerade wo- töten wollte. Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zum fünften Platz und da haben wir seinen Handlanger, zumindest war es in Spider-Man Homecoming sein Handlanger und zwar haben wir hier Schocker. Schocker ist ähm, auch ein einer, der dasselbe macht wie Vulture. Er baut Waffen aus den restlichen Sachen von den Chitauri. Und er hat sich, es gibt nämlich zwei Schockers, zumindest in Spider-Man Homecoming. Einer wurde von ähm, Vulture getötet, weil er weggehen wollte aus der Gruppe. Und der zweite und der der erste äh, Schocker ist hier auf meiner Liste. Ich mag den zweiten aber auch ziemlich gerne. Ja, Schocker hat halt halt wie bei einem Namen so zwei mechanische ähm, Teile an den Arm womit er, wenn jemand schlägt, dass derjenige dann ganz weit weg liegt. Das sieht aus, als hätte er so richtig ähm, Blitzhandschuhe ähm, und damit kann er die wegschlagen und dann fliegen die 10 Meter weit weg und er ist re- einfach richtig cool. In den Comics tritt er so einen äh, Strampelanzug in gelb und braun und im Film hat er einfach so eine Jacke an. Aber ich fand ihn echt ziemlich, ziemlich geil. So, kommen wir zum vierten Platz und da haben wir Electro. Electro ke- kennen wahrscheinlich die meisten aus Spider-Man, äh, äh, The Amazing Spider-Man 2. Max Dillon, ein Arbeiter auch bei Oscorp, der, der für jeden, der da arbeitet, eigentlich unsichtbar ist. Der interessiert einfach keinen. Und am Tag seines Geburtstages muss er, er ist ein Techniker bei Oscorp und er soll ähm, die Technik in einem so, in so einem Ra- großen Raum, wo ganz viele Tanks mit allen elektrischen Aalen drin sind. Und da hat er versucht, ein Kabel zu reparieren, was auseinandergebrochen ist. Und als er das wieder zusammengesetzt hat, dann kam die ganze Elektrizität in, aus, in, in ihn rein und dann fiel er in den Tank, wo die ganzen elektrischen Aale dran sind. Und dann wurde er von den ganzen elektrischen Aalen gebissen und dann wurde er zu Electro. Genau. So, kommen wir zum dritten Platz. Ähm, und das ist Ego. Ja, Ego kann man eigentlich nicht so als Bösewicht zählen. Ähm, Ego ist der Vater, zumindest in, in Guardians of the Galaxy Volume 2, ähm, da ist er der Vater von Star-Lord und ähm, der, der, das letzte Mal, als Star-Lord ihn gesehen hat, war er als, als Kind und seine Mutter ist an Krebs gestorben und er, zumindest dachte er, dass er, sein Vater ihm erzählt, dass, er, dass seine Mutter an Krebs gestorben ist. Dabei hat Ego, ähm, er ist Ego, der lebende Planet, also ist ein Mensch, aber er kann sich auch in viele verschiedene Formen äh, verwandeln und er ist eigentlich ein Planet und er hat einen Tumor in ähm, äh, Starlords Mutter eingepflanzt und dann wurde natürlich Starlord äh, sauer auf ihn und wollte und hat dann einen epischen Kampf gegen Ego gemacht gegen seinen, äh, gegen seinen Vater. So kommen wir zu Nummer 2 und da haben wir Abomination. Abomination ist, ist ein war ein Soldat ähm, ist ein Soldat namens Emil Blonsky und ähm, er hat den Auftrag Hulk zu töten. Er war beim Militär, war äh, ein Mitglied auf der Soldatengruppe von General Ross und ähm, er hat den Auftrag Hulk oder beziehungsweise Bruce Banner zu fangen und ähm, er wurde irgendwie süchtig nach dem, was Hulk hat. Er wollte das gleiche, was Hulk hat. Er wollte auch zu seinem riesengroßen, mächtigen Monster werden und dann hat er sich das gleiche hat er sich etwas bei einem Doktor gespritzt und ähm, dann hat er sich zu einem riesengroßen, ekligen Monster verwandelt, war wo hinten die, die Wirbelsäule rausgeguckt hat und äh, war und dann, dann gab es am Ende einen epischen Kampf Abomination gegen Hulk und fand ich richtig geil. Und ja, genau, jetzt Nummer 2 ist Abomination. Ähm, und... Äh, so, gerade ist mein Bruder in mein Zimmer reingekommen, da musste ich kurz schneiden. So, jetzt kommen wir zum ersten Platz. Und den werden wahrscheinlich 
nicht mehr, gar nicht mal so viele Leute kennen. Und zwar ist der aus X-Men. Das Licht nervt gerade schon wieder. So. Und zwar ist das Pyro. Ähm, ich komme gerade nicht drauf, wie, wie er heißt. Also, ja, Pyro oder wie sein echter Name ähm, ist ein ein sich cool fühlender Mutant, der die Kräfte hat, Feuer zu kontrollieren. Er hat immer ein Feuerzeug dabei, was er immer gerne auf- und zuschnitt, um cool zu sein. Und dieses Feuer, was in dem ähm, Feuerzeug drin ist, das kann er auch ähm, rausnehmen. Das kann er dann das Feuer kontrollieren und kann, kämpft dann gegen seinen alten Kumpel. Zumindest war er anfangs noch sein Kumpel. Iceman ist sein Kumpel gewesen. Und dann hat... Und dann hat ähm, äh, Pyro sich Magneto an, angeschlossen. Magneto ist, ein, ist der Hauptbösewicht aus X-Men. Und ähm, er hat sich ihm angeschlossen und musste dann am Ende gegen seinen besten Freund, gegen seinen alten besten Freund Iceman oder Bobby, Bobby kämpfen. Und das war auf jeden Fall richtig cool. Feuer gegen Eis fand ich echt richtig geil. Und das ist meine Nummer 1. Aber im zweiten Teil hatte er noch ein normales Feuerzeug. Und im zweiten Teil hat er sich sein Feuerzeug zwei Feuerzeuge hier an seine Handgelenke gemacht. Ich glaube, nee, hier nur, ich glaube nur an einer. Nee, an beiden. Hat er sich hier so eine schwarze Tasche gehabt und dann hat er sich dann in sein Feuerzeug, zumindest das, was im Feuerzeug drin ist, hier rein, ran gemacht. Und dann kon- kam hier immer das Feuer hier aus so, so, aus so, einer, kleinen, aus so einer kleinen Spitze raus. Und ähm, das hat er dann, dann kam das hier so raus und dann konnte er das völlig kontrollieren. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt für meine Top 10 Marvel-Bösewichte. Wenn es euch gefallen, lasst mir eure Daumen nach oben da. Vergesst ihr auch auf jeden Fall auch nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Vergesst auf jeden Fall nicht, ähm, ein Like auch da zu lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Julius. Ciao.